In questo video capiremo come connetterci a un database di Microsoft Access, condividerlo su SharePoint oppure OneDrive, va bene qualsiasi dei due sistemi, anche se consiglio comunque sempre di utilizzare SharePoint quando si fa a fare questo tipo di attività, e poi vedremo come poter aggiornare il modello di Power BI che andremo a pubblicare sul servizio di Power BI, perché sul servizio di Microsoft funziona in modo un po' diverso. Allora, io qui ho il database in locale e l'ho anche spostato in SharePoint. Se noi vogliamo utilizzare il database che è posto su SharePoint, quando andiamo in Power BI e facciamo recupera da, non utilizzeremo il driver da access, ma andremo a utilizzare il driver da web. Però che link prendiamo per andare a prendere il driver da web? Andiamo semplicemente qua, facciamo tre puntini, andiamo in fondo, facciamo dettagli, su quello che si apre andiamo a fare altri dettagli e qui schiacciamo su percorso, c'è un simbolino qua, copia collegamento, schiacciamo qua, ok, abbiamo preso il link di SharePoint, di questo database posto su SharePoint che potrebbe essere anche OneDrive, non cambia nulla. Andiamo quindi qui, facciamo da web e ci connettiamo con il link che abbiamo appena preso da SharePoint e facciamo ok. A questo punto lui andrà a connettersi al database che ha posto su SharePoint e andiamo a connetterci alla tabella e facciamo un bel carica. La carichiamo direttamente senza neanche passare attraverso Power Query. Ok, il nostro dato è stato caricato. Se in questo momento che io sto lavorando con Power BI Desktop vengo qui e faccio aggiorna dati, tutto funziona regolare. Lui va a prendere i dati che sono posti sul database di access che è in SharePoint. Quindi salviamo il nostro file e eh, andiamo a pubblicarlo. Quindi facciamo pubblica. Facciamo due pubblica, io l'ho già fatto per sveltire un attimino la lezione. Andiamo in Power BI e compare qui il nostro eh, modellino. Il problema è che se poi noi andiamo qui e cerchiamo di refreshare, lui mi va in errore e dice che praticamente non si può uh, connettere, dice eh, in realtà che vuole un gateway, e questo è corretto. Nel momento in cui noi vogliamo connetterci a un database di access, la service non ha un driver nativo che permette la lettura di questo tipo di motore di database, quindi per forza di cose che noi abbiamo il dato sul nostro PC fisso, PC locale, oppure lo mettiamo su OneDrive o SharePoint, dovremo connettere un gateway. Come prendiamo il gateway? Andiamo sui tre puntini che sono qua su, andiamo sulla linguetta qui, facciamo scarica. Scarica, se non ce l'avete già, andate su gateway di dati, si apre una paginetta, e scarichiamo il gateway standard. Lo installate, nel momento in cui lo avete installato, eccolo qua, vi dico di sì, Compare la finestrina e poi fate semplicemente un accedi. Qui andate a mettere le vostre eh, credenziali. Vi connettete. Attenzione che si aprirà una seconda finestrella tra poco. Vedete? Se non compare, compare sotto. Sempre attenti che magari state lì ad aspettare che, che compaia la finestrina. Quindi controllate lo stato qua sotto. Vedete che io l'ho già installato, l'ho scaricato, l'ho installato e mi sono connesso. A questo punto, quando l'ho configurato, gli ho dato anche un nome. No? Ve lo chiede quando siete in configurazione. Se sì, io adesso torno su Power BI e andiamo sempre sui tre puntini qua su e andiamo su um, Impostazioni, su questo elenco di cose troviamo Gestisci, Connessioni e Gateway. Se andiamo qua vedete che ci sono Gateway Dati Locali. Eccolo qua, io l'ho chiamato Gateway Bot Camp. Perfetto, questo Gateway sarà utilizzato da noi per andare a connetterci con il modello semantico posto sulla service. Se ora torniamo sull'area di lavoro personale, e andiamo sulla pianificazione, oppure tre puntini, andiamo su impostazioni e poi andiamo giù su pianificazione. Vedete che qui c'è connessioni gateway cloud. Se vengo qui adesso trovo il bottoncino attivabile, facciamo attiva. E lui mi propone il gateway, però vedete che non lo riesco a selezionare, proprio perché, adesso faccio un po' di zoom, altrimenti non mi fa vedere i pulsantini, devo andare a destra e configurare anche una connessione al database, io mi devo connettere in SharePoint in questo caso, quindi devo passargli con che credenziali mi connetto allo SharePoint e lo devo dichiarare, quindi andiamo sulla recettina e facciamo aggiungi gateway, vedete che lui trova, devo collegarmi a questo percorso che è proprio il percorso di SharePoint, quindi facciamo un aggiungi gateway, qua gli diamo il nome eh, alla connessione, quindi sarà eh, db access ad esempio, pensate sempre dei nomi eh, semplici e datevi un metodo sulle nomenclature che date a questo tipo di connessioni perché se poi ne fate tante dovete essere attraverso il nome riuscire a capire che cosa state facendo perché dopo compariranno sotto eh, il tab connessioni quindi velocemente potete capire magari se una connessione esiste ancora o non esiste più qui lui riporta in automatico il link andiamo sull'autentificazione a due fattori perché andiamo su 
eh, SharePoint e qua ci dà il pallino perché non abbiamo passato le eh, connessioni andiamo sul livello di privacy facciamo pure organizzativa seguiamo le credenziali organizzative quindi facciamo modifica credenziali a questo punto si, si apre la pagina di eh, login facciamo clic sul nostro account e vedete che diventa tutto verde facciamo crea ecco che lui adesso sarà andato a creare il nostro eh, gateway la nostra connessione abbinata al gateway se andiamo qui adesso essendo che ce n'è almeno uno mi dà un menu a tendina e me lo dà qua ecco il nome ecco perché dovete avere nomi eh, che siano parlanti con quello che vi è collegato perché poi qui se ne avrete tanti ne vedete tantissimi dovete capire quale dovete selezionare per connettervi quindi andiamo qui clicchiamo su questo e facciamo applica ok adesso abbiamo attivato correttamente il gateway e abbiamo attivato correttamente la connessione se noi torniamo sulla nostra area di lavoro e andiamo a fare un bel uh, refresh adesso lui andrà partirà ecco che vedete la rotellina e lui si è aggiornato è stato velocissimo questo è l'unico modo attualmente per collegare un database access a power bi quindi quando lavorate dalla desktop voi avete il driver di access installato sul vostro pc quindi tutto funziona correttamente perché lui trova tutto nella vostra macchina quando sta lavorando invece quando andate sulla service questo connettore questo driver di comunicazione di, di lettura di quello che sta dentro all'interno del, del database access non c'è e quindi dovete sfruttare qualcos'altro per poter leggere questo tipo di dato in questo caso ad esempio il mio pc dove c'è eh, l'access installato bene direi che anche con questo video è tutto lasciate un bel pollicione in su se è stato il vostro gradimento iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti se invece vorrete sostenermi in modo significativo pensate ad esempio di stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto il video ci sono diversi tier di abbonamento che vi danno accesso a più o meno servizi all'interno del mio canale ed è sicuramente un modo molto significativo eh, per me eh, da parte vostra per aiutarmi a mantenere tutto quanto e continuare a pubblicare cose eh, ogni eh, settimana se invece vorrete sostenermi in un altro modo magari siete interessati a una VPN io utilizzo CyberGhost in descrizione a questo video trovate il link che vi porta all'acquisto di CyberGhost quindi se lo acquistate passate dal mio link così mi viene riconosciuto qualcosa appena sotto trovate un altro link che vi porta a un sito per l'acquisto di licenze software ad esempio se dovete acquistare Windows eh, antivirus e cose così passate attraverso questo link così anche in questo caso mi verrebbe riconosciuto qualcosina ottimo vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui ci vediamo al prossimo video a presto ciao